。你知道这一条条带有斑马条纹的皮皮虾是怎么抓到的吗？只要将一根带有绳套和诱饵的木棍插进皮皮虾的洞口。然后用石头夹住木棍，防止皮皮虾拖进洞口内。等待十分钟左右，就可以将皮皮虾拖出洞口。就这样，一条带有纹身的皮皮虾就到手了。捕捉皮皮虾之前，必须做好预备工作，事先准备大量的 1.5 升可乐瓶，还要准备皮皮虾最喜欢吃的鱿鱼当做诱饵，同时准备一把82年的菜刀用来切割鱿鱼肉。一块块鱿鱼肉便是斑马皮皮虾上钩的诱饵。最主要的还是这一根根带有绳套的捕鱼陷阱。上方还绑上一根带有回弹力的橡皮筋，另一位渔民便准备好三脚架作为可乐瓶的支架，还有一位渔民要在沙滩上准备大量的石头，石头是用来固定绳套在陷阱里的位置。准备好的诱饵钩在鱼钩上，一旦皮皮虾抽动鱼肉，立马触碰开关，木根上方的橡皮筋会立马回弹，绳套也会紧跟随着收紧。触发机关的皮皮虾会被绳套牢牢的固定住，无法动弹。一切准备就绪后，就要制作装皮皮虾的容器。将 1.5 升可乐瓶中间开一个大口，利用尼龙绳绑住可乐瓶的瓶口和用木棍制作好的三脚架。等待一切准备就绪后，就可以在海岸边寻找皮皮虾的洞口。作为赶海人，必须拥有一艘自己的渔船。很快，他们就在浅滩上找到了皮皮虾的洞口。潜下水会看得更加清楚。对于长时间在海边生活的渔民来说，这样的洞口很快就可以确定是皮皮虾的洞府。这种捕捉皮皮虾的陷阱，只要将橡皮筋拉紧，细小的鱼绳上方有一根细小的透明塑料进行卡位，然后将下方的绳套伸展开来，将皮皮虾洞口的外层泥巴扒开后，一个深不见底的洞府立马呈现在眼前。将绳套和鱼肉插入皮皮虾的洞府内，然后用石头夹紧木棍，一个全自动皮皮虾的陷阱就做好了。为了快速寻找到。皮皮虾的洞府，必须将眼睛潜入水底，匍匐前进，确保不会错过任何一个皮皮虾洞府。一个根拇指大小深邃的洞府被他们发现，三个人进行分工合作，将皮皮虾洞口的外层皮扒开后，然后将伸展开来的绳套插进皮皮虾的洞府，鱼肉也一同塞进洞口里，再用石头夹紧木棍。防止皮皮虾将整个绳套拖进洞府内，木棍的上方绑上小石头，用来抵抗木头的浮力。凡是遇到这种洞口，他们都会一一安装好绳套，用来装皮皮虾的大可乐瓶时刻准备着。十几分钟后，在安装绳套的洞府中，将一条带有纹身的皮皮虾抽了出来。皮皮虾因为尝了一口鱼肉后，便把自己的生命也搭上了。将皮皮虾塞进可乐瓶后，就可以将绳套松开。一条半斤八两的皮皮虾就成功到手了。接着收回第二个绳套，拖出来后，皮皮虾身上还带有大量的沙土。皮皮虾为了反抗，不断蠕动自己的腹部，而绳套却牢牢地勒住皮皮虾的脖子。这种皮皮虾也叫螳螂虾。处理皮皮虾的时候，也要时刻防止它的弹指神功。收回绳套的时候，必须小心翼翼。这只皮皮虾竟然被绳套套住了下半身。带纹身的皮皮虾看起来非常的漂亮。具有斑马条形的皮皮虾也可以叫斑马虾。从皮皮虾的身上取出绳套也是一件技术活，只要鱼肉还在，绳套还可以继续重复利用。皮皮虾的洞口看起来非常小，只要扒开洞口的外层泥巴，一个深不见底的洞府便呈现在眼前。绳套陷阱也会安排上，十分钟左右就可以将绳套收回。皮皮虾非常善于打埋伏，强烈的攻击可以将敌人置于死地。皮皮虾并没有想到还有人更加喜欢打埋伏，这点伎俩在人类的面前根本不堪一击。连容器也为皮皮虾量身打造。一个破口的可乐瓶就能把自己困住，清澈的海水能孕育出高品质的皮皮虾。这种高品质的皮皮虾成为当地渔民捕捉的对象。拖出来的皮皮虾竟然被绳套束缚的动弹不得。这种带条纹的皮皮虾看起来像蜈蚣。透明的可乐瓶让皮皮虾展示出它独有的美丽身姿。凡是在洞口安装绳套的都要将其收回。这种洞府一套一个准，基本上每个洞府里面都有一条皮皮虾藏在其中。第六条皮皮虾便成功收入囊中。将固定木棍的石头挪开后，就可以将木棍抽上来。在拖动的过程中，必须小心翼翼，防止把皮皮虾的肉质拖坏。清澈的海水让海底也呈现出波光粼粼的景象，而皮皮虾却被绳套套得无法动弹。很快，皮皮虾被送入 1.5 升限制自由的透明监狱。这里的皮皮虾多到让他们抓到手软，凡是被他们发现的洞府都能成功拖出一条皮皮虾。收取皮皮虾，整个过程中最烦躁的就是将绳套松开，毕竟皮皮虾的轮廓分明，很容易卡住绳索。特别是拥有一对螳螂手臂的双钳，被抓住的皮皮虾卷缩在可乐瓶底。为捕捉更多的皮皮虾，他们开船到深水的区域，到达特定的区域，便开始寻找皮皮虾的洞府。芝麻大小的洞口很快被他们锁定，用一根木棍将洞口挖大。被声音吸引出来的皮皮虾。
，很快被绳套吓回到洞府内。凡是发现这种洞府，都要安装绳套，等待皮皮虾自动上钩就可以收回。一个高品质的皮皮虾就到手了，其他成员也会潜下水接应。刚抓上来的皮皮虾还是挺凶猛的，大部分的可乐瓶已经装着皮皮虾了，只要瓶子还没装完。他们还会继续收取，在清澈蔚蓝的海底，被抓上来的皮皮虾显得格外显眼。将皮皮虾成功塞入牢房内，就可以松开绳套。皮皮虾上货的速度接连不断，靠海吃海的渔民想出各种办法捕捉海底渔获。这里的资源确实没让他们失望。经过几个小时的捕捉，基本上所有的可乐瓶都装满了皮皮虾。这就是他们捕捉皮皮虾的全过程。男人将枯木掀开后。成群的黄鳝瞬间映入眼帘，被惊吓到的黄鳝开始在淤泥中到处乱钻。这里是渔民养殖黄鳝的专业场地，每当收成的时候，成群的黄鳝让他们抓到手软，收上来的黄鳝统一放到临时饲养池里，一次收成就为他们带来不少的利润。今天是他们黄鳝收成的好日子。这一座座长满杂草的长方形是黄鳝的饲养池，饲养池刚好设置在稻田的附近，一座座饲养池都是他们精心规划出来的，池内杂草丛生。如果不是亲眼所见，都不知道他们在池内饲养着黄鳝。为了捕捉池内的黄鳝，他们事先把杂草掀开。不要小看这些杂草，为黄鳝提供了很好的生存环境，同时防止太阳的暴晒。越南渔民根据黄鳝的习性，为黄鳝精心规划出来的饲养池，每个饲养池只有十平方米左右。掀开杂草后，底下还有枯木支撑着。六七位渔民忙碌着将杂草拖到饲养池的外面，将池内所有的杂草掀完后。池内还有大量的枯木，此时就可以发现有黄鳝的身影。大量的枯木不仅为饲养池固底，而且为黄鳝提供了很好的钻洞环境。黄鳝喜欢生活在稻田、小溪、池塘等淤泥水质底层。现在饲养池的环境正是黄鳝生长觅食最好的栖息地。为了方便收集黄鳝，他们不得不先将所有的枯木搬到池外。当掀开枯木后，成群的黄鳝开始慌忙地到处乱窜。这种高密度的养殖方法不仅大大减少养殖的场地，而且为他们快速收集黄鳝提供了方便。树枝长期渗泡在淤泥之中，被腐蚀的很容易被折断，失去稻草和枯木的遮挡。此时的黄鳝显得异常的兴奋，将所有的枯木清完后，他们才开始正式收集黄鳝。收集黄鳝的过程中，全程只能用手进行捕捉。五六个人在池内从头开始收集黄鳝，老板娘会在一旁监督工人的操作。收集上来的黄鳝会有工人进行搬运，在岸边的工人会对黄鳝进行清洗。为了快速清洗黄鳝，他们还特意建造了一个小睡池进行清洗。清洗干净的黄鳝色泽还是挺诱人的。清洗后的黄鳝会统一倒到临时搭建好的水池。此时的黄鳝看起来非常干净，每一条都有半斤八两。在越南一两的黄鳝就有五十克。负责清洗黄鳝的工人也忙得不可开交。黄鳝也享受了清洗传递一条龙服务，在池内的工人还在忙碌地收集黄鳝。这个饲养池收集黄鳝的工作也开始接近尾声。对于喜欢抓黄鳝的人来说，这份工作再适合不过了。黄鳝也有其他别名，鳝鱼、田鳝、田鳗、鳕鱼，或者称其为无鳞公子等，属于肉食凶猛性鱼类。白天喜欢在腐殖质淤泥中钻洞，夜间会出来摄食，能捕捉各种小动物。如昆虫及幼虫也能吞噬蛙类、蝌蚪和小鱼。蚯蚓和小鱼是黄鳝头喂最主要的饲料。这样饲养出来的黄鳝，皮肤颜色非常的亮丽，肉质也是非常的肥美爽口。黄鳝属于经济性食用鱼，市场里卖的基本上都是人工饲养，而他们饲养出来的黄鳝在当地市场里非常的抢手。最主要，他们头喂的饲料基本上都是蚯蚓和鱼肉。当清洗忙不过来的时候，老板娘也会亲自动手。每当收成的时候，也是老板娘最开心的日子。饲养黄鳝也为老板娘带来了丰厚的利润。清洗干净后的黄鳝非常的诱人，随后将干净的黄鳝倒入临时水池里。此时池内已经装了成百上千条黄鳝，他们会在这里度过短暂的生活，用不了多久将成为人类的盘中餐。在稻田的中央附近，就是他们搭建好的饲养池。这个池内的黄鳝基本上被他们收集完，为了防止有漏网之鱼，他们会重新检查一遍。喜欢抓黄鳝的渔民直接坐在池内进行捕捉，这种抓黄鳝的乐趣只有他们才懂。毕竟喜欢钻洞的黄鳝是每个男人所向往的。第一个饲养池的黄鳝收集完后，他们就要准备收集第二个饲养池。饲养池的边缘用砖块砌成四边形，周围用铁块做成框架，然后将防水材料覆盖住。这样的饲养池简单又实用。将稻草掀开后，就可以将池内的枯木搬开，一把把枯木为黄鳝提供良好的钻洞环境。可以看到，这个饲养池里的黄鳝体型非常大。掀开枯木的一瞬间，黄鳝被吓得立马钻洞逃跑，失去掩护体后开始纠缠在一起。
无处可逃的黄鳝只能不断的蠕动自己的身体。淤泥的厚度只有三四厘米，只要黄鳝蠕动自己的身体，就能看到它所在的位置，这样为他们抓取黄鳝提供很好的视觉效果。收集黄鳝也是非常的方便快捷。只要将淤泥扒开，就能快速的将黄鳝抓住。临时搭建水池的黄鳝密度开始慢慢的增加，工人会不断的向池内洒水，清洗的同时也为黄鳝提供了氧气。清洗和传递黄鳝也忙得不可开交。第二个饲养池收集黄鳝的工作也接近尾声，淤泥的厚度恰到好处，能快速发现黄鳝所在的位置。仅仅两个饲养池的黄鳝就装满了整个临时水池，可见他们饲养黄鳝的密度有多高。有些黄鳝非常肥大，一条黄鳝就超过一斤，而这里一斤的黄鳝就有五百克。清洗干净后的黄鳝会拿到一旁进行挑选称重，按照黄鳝的体型大小进行分类，分类出来的黄鳝会进行称重，老板娘会在一旁计算。高品质的黄鳝吸引大量收购商前来高价收购，半筐的黄鳝就重达五十四斤，称重好的黄鳝会进行打包，一次收成就为他们带来了丰厚的利润。好了。视频就到这里了，世界因为有你才会变得更精彩。